இந்திய சீன எல்லை மோதல் ஏன் எதற்கு எப்படி இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் ஏன் தொடர்ந்து எல்லை மோதல் நடக்குது எதனால் எப்படி எந்த முறையில் இது நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றியும் சீனா இந்த விஷயத்தை ஏன் கையில் எடுத்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் முக்கியமான விஷயத்தை இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பாருங்க முதல் முறையாக பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னாக்கா என்று மினிமம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்திய சீன எல்லை மோதல் ஏன் எதற்கு எப்படி வாங்க பார்க்கலாம் நான் உங்கள் இனியவன் இலங்கவன் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன்லேயே முதலீடு வந்து சைனா தான் சைனாவினுடைய மக்கள் தொகை எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா நூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடி ரெண்டாயிரத்தி இருபது மக்கள் தொகைப்படி அதே போல் இந்தியா உலகத்திலேயே மக்கள் தொகையில் இரண்டாவது இடம் அதனுடைய மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி இருபது படி நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி அதே போல் இந்தியாவோட பரப்பளவு எடுத்துட்டிங்கன்னா முப்பத்தி மூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் சீனாவுடைய பரப்பளவு எடுத்துட்டிங்கனாக்கா தொண்ணூத்தஞ்சு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் சைனாவில் எதிர்கட்சி கிடையாது தேர்தல் கிடையாது ஜனநாயகம் கிடையாது மக்கள் கவனத்தை திசை திருப்பதற்காக அப்பப்போ இந்த எல்லை பிரச்சனையை கையில் எடுத்துக்கும் சைனா வந்து பன்னெண்டு நாடுகளோட எல்லை பிரச்சனை இருக்குது ரஷ்யாவோட ஜப்பானோட மங்கோலியாவோட வியட்நாமோட குறிப்பாக இந்தியாவோட இந்தியாவோட மோதல் போக்கு தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் எல்லை கோடு பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி கிலோமீட்டர் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இங்கிலீஷ்காரன் காலத்திலேயே வந்து மக்மோகன் எல்லை கோடு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க இந்தியாவை சீனா வந்து தன்னுடைய நேரடி எதிரியாக பார்க்குது அது பொருளாதாரத்தில் ஆகட்டும் மற்றதாகட்டும் நேரடி எதிரியாக தான் பார்க்குது சீனாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு புரட்சி நடைபெற்றது சீன புரட்சி அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பெரிய வறட்சி ஏற்பட்டது இந்த புரட்சியின் பின்னாடி மக்கள் அதிருப்தியோடு இருந்தாங்க சீன அரசு மேலே அது கம்யூனிஸ்ட் அரசு மேலே இதை திசை திருப்புறதுக்காக சீனா வந்து இந்தியாவோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அது போர் அறிவிச்சுது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ அக்டோபர் இருபதுலேருந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த ஒரு மாதம் வந்து இந்திய சீனா போர் நடைபெற்றது இந்தியாவினுடைய அதாவது காஷ்மீரினுடைய கிழக்கு பகுதியை வந்து ஒரு முப்பத்தி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் பெரிய அளவுக்கு வந்து சைனா வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கிச்சு அதை வந்து அக்ஷாய் சின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சு அவங்க சீனாவோட இணைச்சிக்கிட்டாங்க இதே போல் பாகிஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காஷ்மீருடைய மேற்கு பகுதியை ஆக்குபை பண்ணி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஆசாத் காஷ்மீர்னு சொல்லிட்டு அவங்க அறிவிச்சுக்கிட்டாங்க இப்படித்தான் பாகிஸ்தான் இந்தியாவிலையும் ஒரு பெரிய ஊடுருவல் நடத்துச்சு சைனாவும் அதே போல் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஊடுருவல் நடத்துச்சு இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்கா பாகிஸ்தான் காஷ்மீருடைய வடமேற்கு பகுதியை எடுத்துக்கிச்சு சைனா பார்த்திங்கனாக்கா கிழக்கு பகுதி காஷ்மீருடைய கிழக்கு பகுதியை எடுத்துக்கிச்சு இந்த பிரச்சனையினால தான் தொடர்ந்து இந்த குடைச்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு பாகிஸ்தானும் சீனாவும் எல்லை பிரச்சனையை தொடர்ந்து உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்குது இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா திபத் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் அந்த பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம தமிழ்நாடு ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டர் அதே போல் மூணு மடங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு திபத்துன்னு ஒரு நாடு அதுதான் வந்து நமக்கு இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடுவில் இருந்த நாடு அந்த திபத்தை வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து சைனா வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கிச்சு அந்த ஆக்கிரமிப்பு பண்ணதுனால திபத்தினுடைய பௌத்த தலைவராக இருந்த தலா இல்லாமல் ஊரை விட்டே ஓடி வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவில் அடைக்கலம் வந்தார் அந்த அடைக்கலம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்தியா என்ன பண்ணாங்க ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் தர்மஸ்தலா அப்படிங்கிற இடத்துல பக்கத்தில் அவருக்கு ஒரு இடத்த ஒதுக்கி கொடுத்து அதை வந்து இந்தியாவில் வந்து அவர் த தங்க வச்சுட்டாங்க அவர் தலா இல்லாமல் உலகம் முழுக்க ஐரோப்பிய நாடுகள் திபத்தை வந்து தனியாக பிரிச்சுருக்கணும் அது வந்து திபத்துங்கிற ஒரு நாடை வந்து அங்கீகரிச்ச அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாமே அங்கீகரிச்சிருக்கிறாங்க அப்பேற்பட்ட தலா இல்லாமாவுக்கு இந்த இந்தியா அடைக்கலம் கொடுத்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காகவும் சைனா நம்ம மேலே மோத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திபத்தை கேப்சர் பண்ண பிறகு அருணாச்சலத்தை என்ன சொன்னிச்சுன்னா எங்களுக்கு தென் திபத்து இது இது எங்களுடைய பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா வந்து வாதிட ஆரம்பிச்சிச்சு அதே போல் பார்த்திங்கன்னாக்கா இதை மீட்டுறதுக்காக ஒரு சின்ன கல்வீச்சு நட நடைபெற்றது அப்போ பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த கல்வீச்சில் நாலு பேர் இறந்துட்டாங்க இது அருணாச்சல பிரதேசத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் நடந்த இன்சிடெண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சிக்கிமில் அந்த டோக்லாம் அப்படிங்கிற ஏரியாவிலையும் இதே போல் ஒரு கண்காணிப்பு முகாம் அமைக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணும்போது அதுலேயும் சில பிரச்சனைகள் எழுந்தப்போ இதே மாதிரி கல்வீச்சு சம்பவம் நடந்தது அதே மாதிரி பேச்சுவார்த்தையில் அது முடிவு பெற்று அது சாதாரண சிம்பிளாக அது முடிஞ்சுது இந்த ரெண்டு சம்பவத்திலையுமே துப்பாக்கி ரெண்டு பேர்த்து கையிலுமே இருந்து யாரும் சுட்டுக்கலை இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் கடைசி வீட்டில் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்
அந்த நாட்டை ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் இருந்தார் அதுக்கு பின்னாடி நாம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய தைவான் தான் அந்த நாடு இதுவும் ஒரு பிரச்சனை அந்த ஊர் மக்கள் வந்து இந்த சைனாவோட நாங்கள் சேர மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்குது இதே போல் தான் ஹாங்காங்கும் அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து நாங்கள் சைனாவில் இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் போராட்டம் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி உள்நாட்டு போராட்டங்கள் நிறையா வந்து சைனா சந்திச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது இதில் தான் ஊடால் எல்லை தகராறுன்னு நடக்குது இப்போ கொரோனா பீரியடில் சைனா மேலே உலக நாடுகள் எல்லாமே வந்து பெரிய அதிருப்தியில் இருக்கிறதுனால அவங்க தங்களுடைய மக்களோட கவனத்தை திசை திருப்புறத்துக்காக இந்த லடாக் பிரச்சனையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க துப்பாக்கி வந்து சண்டை நடத்தக்கூடாது எல்லை இல்லை அப்படிங்கிறத முக்கியமாக அவங்க போட்டுட்டு ஒப்பந்தம் அதனால தான் வந்து துப்பாக்கி ரெண்டு பேரும் வச்சுருந்தாலும் இந்திய இராணுவ வீரர்களும் சீன இராணுவ வீரர்களும் ரெண்டு பேரும் துப்பாக்கியில் மோதிக்காமல் கல்வீச்சு சம்பவங்களில் ஈடுபடுறாங்க இதுதான் அடிப்படை காரணம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் என்